നമസ്കാരം തുഞ്ചൻ മിഷൻ ന്യൂസ് ടൈമിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ തിരൂർ പൊറ്റിലത്തറ മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റിൽ അഗ്നിബാധ പൊറ്റിലത്തറ റോഡിൽ നിർത്തിയിട്ട വാഹനങ്ങൾ ഫയർഫോഴ്സിന് പ്രദേശത്തേക്ക് എത്തുന്നതിന് പ്രതിസന്ധി തീർത്തു കേരളത്തിൽ വർഗീയ ധ്രുവീകരണത്തിന് ആക്കം കൂട്ടാനാണ് കുമ്മനം രാജശേഖരൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ തിരൂർ വാരിയത്തറ റോഡ് തകർക്കാനുള്ള നീക്കത്തിനെതിരെ ജനകീയ കൂട്ടായ്മ നിയമ നടപടിക്കൊരുങ്ങി റോഡ് വികസന സമിതി തിരൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രി ശോചാവസ്ഥയ്ക്ക് ഉടൻ പരിഹാരം കാണണമെന്ന ഡിവൈഎഫ്ഐ ബ്ലോക്ക് സമ്മേളനം സമ്മേളനം നാളെ സമാപിക്കും വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് തിരൂർ പൊറ്റിലത്തറ മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റിൽ വൻ അഗ്നിബാധ ഫയർഫോഴ്സ് എത്തി തീ അണച്ചു ഞായറാഴ്ച രാത്രി ഏഴ് മുപ്പതോടെയാണ് തെക്കുമുറിയിലെ പൊറ്റിലത്തറ മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റിൽ അഗ്നിബാധയുണ്ടായത് മാലിന്യക്കൂനയ്ക്ക് തീ ആളിപ്പടർന്നത് ആശങ്ക ഉയർത്തി അഗ്നിബാധയ്ക്ക് കാരണം എന്തെന്നത് വ്യക്തമല്ല നാട്ടുകാർ അണയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഫലം കണ്ടില്ല തുടർന്ന് ഫയർഫോഴ്സിന് വിവരം അറിയിച്ചു ഫയർഫോഴ്സ് എത്തിയെങ്കിലും ലോറികളും മറ്റും പാർക്ക് ചെയ്തതിനാൽ പ്രദേശത്തേക്ക് എത്താനായില്ല തുടർന്ന് പൈപ്പ് വലിച്ച് വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്ത് തീയണക്കുകയായിരുന്നു ഏറെ പണിപ്പെട്ടാണ് തീ അണച്ചത് അതേസമയം ഉത്തരവാദിത്വം നാട്ടുകാർക്കാണെന്ന ഫയർഫോഴ്സിന്റെ ആരോപണം ജനങ്ങളെ ക്ഷുഭിതരാക്കി പ്രദേശത്തെ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധ ശല്യം രൂക്ഷമാണെന്ന് നാട്ടുകാരും ആരോപിച്ചു ചില സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് കത്തിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വിവരം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ശരിക്കും ഇത് കത്തുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ കൗൺസിലിലുമൊക്കെ ഇതിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ആവശ്യം ഉണ്ടായിച്ച് ഇവിടുത്തെ വാഹനങ്ങൾ നീക്കണം ഇതിടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കത്തിയും കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് ഫയർഫോഴ്സിന് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ യാതൊരു സാധ്യതയില്ല ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തും വീടുകളും ഒരുപാട് ആളുകളും താമസിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ കത്തലും അതുപോലെ അതിൻ്റെ പുകയും മൂലം ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ശ്വാസം മുട്ടലും അതുപോലെയുള്ള അസുഖങ്ങളൊക്കെ നിരന്തരം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവത്തിൽ ഇപ്പോൾ വന്ന പോലീസിൽ ആരോ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരോ നാട്ടുകാർ കത്തിച്ചു എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ എതിരാക്കി തീർക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ളൊരു സമയം ഒരു വർത്തമാനമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഒരിക്കലും നാട്ടുകാർ ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവത്തിന് മുതിരില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഈ വാർഡിൻ്റെ കൗൺസിലർ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും എന്താ വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നത് ഇതിന് ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെ ഒരു സർവേ നടത്തിയാൽ തന്നെ അത് മനസ്സിലാവും ഏറ്റവും അധികം ബുദ്ധിമുട്ട് ശ്വാസം മുട്ടൽ അതുപോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ ലങ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അസുഖങ്ങൾ ആമാശയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അസുഖങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇതുണ്ട് ഇത് ഇത് പതിനെട്ട് ഇരുപത് വർഷമായി ഈ സ്ഥലം ഈ സ്ഥലം അതേപോലെ കിടക്കുന്നു രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പടത്തെ യാതൊരു പ്രവർത്തനങ്ങളും നടക്കണില്ല ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ആ ബെൽറ്റ് അതുപോലെ ബ്ലേഡുകൾ വള അരയ്ക്കാനുള്ള ബ്ലേഡുകൾ വരെ തുരുമ്പിച്ച് നാശമായിട്ട് കിടക്കുക യാതൊരു ഒരു അലസതയാണ് കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ നഗരസഭാ കൗൺസിൽ ഇവിടെ കാട്ടിക്കൂട്ടിയത് രണ്ട് വർഷം ഒരു പരിപാടികൾ ഇവിടെ നടക്ക് നടന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രത്തോളം ഒരു അലസതയോടെ അലസത മനോഭാവത്തോടെയാണ് ഈ നഗരസഭ പ്ലാന്റ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് ഈ രണ്ട് ഈ രണ്ട് സൈഡിലും മണൽ വാഹനങ്ങൾ കൂട്ടിയിട്ടിട്ട് നിരന്തരം കൗൺസിലിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിലും പോലീസ് അധികൃതർ അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധയിലും ഞങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ പെടുത്തിയതാണ് എന്നാൽ ഇതൊന്നും ഇതിനൊന്നും യാതൊരു മാറ്റം വരുന്നതാണ് ഫയർഫോഴ്സിൻ്റെ വണ്ടി അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് ഇതിലെ വാഹനങ്ങൾക്ക് തീ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക ഈ നാട് മുഴുവൻ കത്തിയിരിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് ഇവിടുത്തെ കൈ ഇവിടുത്തെ ഈ രണ്ട് സൈഡിലുമായിട്ട് പോലീസ് ലൈൻ മുതൽ ട്രഞ്ചിങ് ഗ്രൗണ്ട് വരെ വാഹനങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് ഇതിനൊന്നും യാതൊരു മറുപടി ഇവർക്കില്ല ഇവിടെ വന്നൊരു നാട്ടുകാരുടെ പേരിൽ കുതിര കയറുക എന്നുള്ളൊരു സംഭവമല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും നടക്കണില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് കേരളത്തിൽ വർഗീയ ധ്രുവീകരണത്തിന് ആക്കം കൂട്ടാനാണ് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കുമ്മനം രാജശേഖരൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ എം എൽ എ കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയെ വെള്ളരിക്ക പട്ടണമാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ വലിയ വില നൽകേണ്ടി വരുമെന്നും ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു ക്ഷേത്ര വരുമാനം സർക്കാർ കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്ന വാദം പൊളിഞ്ഞ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഭക്തർക്ക് സ്വത്തുക്കൾ വിട്ടുകൊടുക്കണമെന്ന വാദവുമായി
ക്ഷേത്ര സ്വത്തുക്കളെല്ലാം ഭക്തർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടാൽ തോന്നും ഭക്തർ ആരാണ് ഭക്തർ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിയുടെ സ്വത്താണ് ഭക്തർ സംഘപരിവാരൻ്റെ ഭാഗമാണ് കേരളത്തിലെ ഭക്തന്മാരിൽ ഭൂരിപക്ഷം നോക്കിയാൽ അത് ഇടതുപക്ഷത്തിനായിരിക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം അതുകൊണ്ട് അതിൽ യാതൊരു യുക്തിയില്ല ഇന്ന് ഇതുവരെ പറഞ്ഞിരുന്നത് ക്ഷേത്ര സ്വത്തുക്കളെല്ലാം സർക്കാർ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്നാണ് ഇതുവരെ പറഞ്ഞിരുന്നത് പക്ഷേ അത് തെറ്റാണെന്ന് ഇപ്പോൾ തെളിയിക്കപ്പെടുകയും ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ സ്വത്തുക്കൾ ഒന്നും ഒരു രൂപ പോലും സർക്കാർ എടുക്കുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാവുകയും അങ്ങോട്ട് പണം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യ ചെയ്യുകയാണെന്ന് വന്നപ്പോൾ ആ ജാള്യതയിൽ നിന്ന് മറ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയും പുതിയ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിൽ വർഗീയ ധ്രുവീകരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമം ഗൗരവത്തോടു കൂടി ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പക്ഷേ അത് കേരളത്തിൽ വില പോകും കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഉപയോഗിച്ച ഏതറ്റം വരെയും പോകാനാണ് ലീഗ് ശ്രമം തങ്ങൾക്കെതിരെ ഉണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ പരാതിപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ ശിക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമം ദാഷ്ട്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ വെള്ളരിക്കാപ്പെട്ടണമാക്കാനാകില്ലെന്നും കനത്ത വില നൽകേണ്ടി വരുമെന്നും ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി മുസ്ലിം ലീഗ് ഏതറ്റം വരെയും പോകുമെന്നതിന്റെ പുതിയ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാവും പരാതിപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികൾക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു ഒരു പെൺകുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ പെൺകുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീ എന്നെ അപമാനിച്ചു എന്ന് പരാതിപ്പെട്ടാൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡിൽ വ്യവസ്ഥയുണ്ട് ആ നിയമവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് എതിരൊന്നല്ല കോഴിക്കോട് സർവകലാശാലയുടെ സെനറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു ആ തീരുമാനത്തിന് മുൻകൈ എടുത്ത സെനറ്റ് ഭാരവാഹികൾക്കും വൈസ് ചാൻസലർമാരും നടപടി സ്വീകരിക്കാറുണ്ട് ഒരു സ്ത്രീ പീഡനത്തെ സംബന്ധിച്ചോ ആക്ഷേപത്തെ സംബന്ധിച്ചോ ഉപാല ശരീരത്തെക്കുറിച്ചോ പരാതി തന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള ഒരു നിയമം ഇന്ത്യയിലുള്ളപ്പോൾ അത് മറികടന്നുകൊണ്ട് കാണിക്കുന്ന ദാർഷ്ട്യം ഇത് മേലിൽ ആരും പരാതിപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ധിക്കാരമാണ് അങ്ങനെ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പസിനെ വെള്ളരിക്ക പട്ടണമാക്കി മാറ്റാനുള്ള നീക്കം നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഇതിന് കനത്ത വില കൊടുക്കേണ്ടി വെട്ടത്തോ പുതിയങ്ങാടി നേർച്ച ജനുവരി പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ടാം തീയതികളിൽ നടക്കും ആഘോഷ കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി വെട്ടത്ത് നാടിന്റെ മതേതര പാരമ്പര്യത്തിന്റെയും മതസൌഹാർദ്ദത്തിന്റെയും പ്രതീകമാണ് പുതിയങ്ങാടി യാഹും തങ്ങൾ ഔലിയാചാരം ഒന്നര നൂറ്റാണ്ടിലേറെയായി നടന്നു വരുന്ന വെട്ടത്ത് പുതിയങ്ങാടി വലിയ നേർച്ചയും ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമാണ് ഇത്തവണത്തെ നേർച്ച ജനുവരി പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് തീയതികളിലായാണ് നടക്കുന്നത് പൂർവാധികം ആഘോഷപൂർവമായാണ് നേർച്ച നടക്കുന്നത് നേർച്ചയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച് പത്തിന് പകൽ രണ്ട് മണിക്ക് തിരൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഗജവീരന്മാരുടെയും ബാൻഡുമാലങ്ങളുടെയും അകമ്പടിയോടെ കൊടിവരവ് ആരംഭിക്കും നേർച്ചയുടെ വിപുലമായ നടത്തിപ്പിനായി സ്വാഗത സംഘം ഓഫീസ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ഓഫീസിന്റെ ഉദ്ഘാടനം തലക്കാട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം കുഞ്ഞിബാവ നിർവഹിച്ചു പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ പി ടി ഷഫീഖ് അധ്യക്ഷനായി വിപുലമായ സ്വാഗത സംഘവും നേർച്ച ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെയർമാനായി കല്ലിങ്കൽ സിദ്ദീഖ കൺവീനറായി കെ പി ബാപ്പു പാറപ്പുറത്ത് ബഷീർ അലി അസ്കർ എന്നിവരെ വൈസ് ചെയർമാൻമാരായും സെമീർ പുക്കയിൽ അബ്ദുൾ അസീസ് എന്നിവരെ ജോയിന്റ് കൺവീനർമാരായും തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്രാവശ്യവും പൂർവാധികം ഭംഗിയോടുകൂടെ ജനുവരി മാസം പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് തീയതികളിലായി സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ് നേർച്ചയുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും അതിൻ്റെ മറ്റുള്ള വരവ് കമ്മിറ്റികൾക്ക് ആവശ്യമായ ബന്ധപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം തന്നെ സ്വകോ സംഘത്തിൻ്റെ ഓഫീസ് അനിവാര്യമായി വന്നിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ പ്രാവശ്യവും നടത്താറുള്ളത് പോലെ നേർച്ച കമ്മിറ്റിയുടെ ഓഫീസ് കഴിഞ്ഞതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി കുറച്ചുകൂടി സൗകര്യപ്രദമായ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവിധ പ്രതിസന്ധികളെയും അതിജീവിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ നേർച്ച നാട്ടുകാരുടെ എല്ലാം തന്നെ മതേതര വിശ്വാസികളുടെയൊക്കെ തന്നെ പിൻബലത്തോടെ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും നടത്തി വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നേർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അശാന്തി പടർന്ന സമയത്ത് പോലും മറ്റ് പല മേഖലകളിൽ നിന്ന് ആളുകൾ ഈ മേഖലയിലേക്ക് കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാൻ വന്ന സമയത്ത് പോലും ഈ നാട്ടിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായി ഈ നേർച്ച വളരെ ഭംഗിയായി യാതൊരുവിധ പ്രശ്നങ്ങളുമില്ലാതെ നമ്മുടെ നാടിന് നടത്തിക്കൊടുത്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്തത് പോലീസ് അധികൃതർക്കും റവന്യൂ അധികൃതർക്കും മാതൃകയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് തിരൂർ 
നാച്ചുറൽ ഹൈജീൻ എഡിറ്റർ ശശി കടപ്പൂർ ആമുഖ പ്രഭാഷണം നടത്തി കെ എസ് എഫിയ ടീച്ചർ കെ എസ് എക്കിന എ കെ സൈതാലിക്കുട്ടി ഖദീജ നർഗീസ് കെ വി ശിവദാസൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഡോക്ടർ ജിസു സോമൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു വി വി ഗോപാലൻ ഉപഹാര സമർപ്പണം നടത്തി ജീവിക്കുന്ന മുഴുവൻ ജീവജാലങ്ങൾ മനുഷ്യരൊഴിച്ച് അതിൽ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട അതിൻ്റെ ഭക്ഷണവും അതിൻ്റെ വെള്ളവും വായുവും മാത്രം കഴിക്കുകയും മലിനമാക്കാതെ തങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന വിധത്തിലുള്ള സംരക്ഷണം നൽകിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യരായ നാം മാത്രമാണ് ഇതിന് വിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ നാം ശ്വസിക്കുന്ന വായു തന്നെ നാം മലിനപ്പെടുത്താനും നാം കുടിക്കുന്ന വെള്ളം നാം മലിനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എല്ലാം മലിനമായ ഒരു മേഖലയാക്കി മാറ്റി നമ്മുടെ താൽക്കാലിക ലാഭത്തിന് വേണ്ടി നാം തന്നെ നമ്മൾ നശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ലോകത്താണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടാൻ നമുക്ക് തന്നെ ശ്രമിച്ചാൽ കഴിയുന്ന കാര്യമാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കയറിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഓരോരുത്തരുടെയും ദീന നിരോധനം കാണുമ്പോൾ നാം അറിയാതെ പറഞ്ഞു നമുക്കൊന്നും ഇത് വരുത്തല്ലേ എന്ന് നാം പ്രാർത്ഥിച്ചു ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും ക്യാൻസർ രോഗികൾ വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് അനുദിനം വൃക്കരോഗികളെ കൊണ്ട് നിറയുകയാണ് തളവാദം പിടിപെട്ട് കിടപ്പിലായവർ അനേകം എന്താണ് ഇതിന് കാരണം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് നാം ആര് ചിന്തിക്കാറ് ഫിഫ അവാർഡ് ജേതാവ് സാഹിർ മാന തിരൂരിൽ സ്വീകരണം നൽകി ടി ഡി എഫ് ആണ് സ്വീകരണം സംഘടിപ്പിച്ചത് ഫിഫ അവാർഡ് ജേതാവും പ്രവാസി കായിക അധ്യാപകനുമായ ഇലനാട്ടിൽ സാഹിർ മോനാണ് തിരൂരിൽ സ്വീകരണം നൽകിയത് തിരൂർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഫോറത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് സ്വീകരണം സംഘടിപ്പിച്ചത് ട്രസ്റ്റ് പ്ലാസ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന സ്വീകരണ ചടങ്ങിൽ ടി ഡി എഫ് ചെയർമാൻ ബി അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിർ മോന പൊന്നാട അണിയിക്കുകയും ഉപഹാരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ചടങ്ങിൽ കാസിം ബാവ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു നാലാം വാർഡ് കൌൺസിലർ ഇസാഖ് മുഹമ്മദ് അലി ഹമീദ് കൈനിക്കര കരീം എന്നിവർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചു പൂക്കുഞ്ഞിക്കോയ സ്വാഗതവും റാഷിദ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു തനിക്ക് കിട്ടിയ അംഗീകാരം തിരൂരിലെ കായിക പ്രേമികൾക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നതായി സാഹിർ മോൻ പറഞ്ഞു സ്വീകരിച്ച് നാട്ടിലെത്തിയ എനിക്ക് എന്റെ നാട്ടിലെ ടി ഡി എഫ് എന്ന സംഘടന നൽകിയ സ്വീകരണമാണ് സ്വീകരണത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനുള്ളത് വളരെയധികം സന്തോഷം ഫിഫ അവാർഡ് സ്വീകരിച്ച ആദ്യ മലയാളി എന്നതിൽ തിരൂരിന്റെ ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം ഞാനും അഭിമാനിക്കുന്നു അതുപോലെ ഈ സ്വീകരണം നൽകിയ ഡി ഡി എഫിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തകർക്കും ബ്രദേഴ്സ് ക്ലബിന്റെ സെക്രട്ടറി കാസിം ബാ അവർക്കും എൻ്റെ നാട്ടുകാർക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഈ അവാർഡ് വളർന്നു വരുന്ന കായിക പ്രതിഭകൾക്കും ഇവിടുത്തെ കോച്ചുമാർക്കും ടീം മാനേജേഴ്സ് അങ്ങനെ വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾക്കും ഈ അവാർഡ് ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു തിരുനാമായ കിദ്മത്ത് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ് എൻ എസ് എസ് ക്യാമ്പ് ആലത്തിയൂരിൽ തുടങ്ങി തിരുനാമായ കിദ്മത്ത് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ് എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റിന്റെ സപ്തദിന സഹവാസ ക്യാമ്പാണ് ആലത്തിയൂർ കെ എച്ച് എം എച്ച് എസ് എസിൽ നടക്കുന്നത് നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികൾ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ മിഗ്ധാദിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ക്യാമ്പ് നടക്കുന്നത് തൃപ്രങ്ങോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ പി കെ കമറുദ്ദീൻ ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ക്യാമ്പിന്റെ ഭാഗമായി വിദ്യാർത്ഥികൾ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് സേവന മനസ്കരായി നമ്മുടെ രാഷ്ട്ര ശില്പികളുടെ സങ്കല്പത്തോടൊപ്പം ചേർന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം ഇത്തരത്തിലുള്ള സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം റോഡിൻ്റെ ഇരു സൈഡുകളിലായിട്ട് കാടുമൂടി കെട്ടി പുല്ലുകളും മറ്റും വളർന്ന് പന്തലിച്ച് കാൽനടയാത്രക്കാർക്കും ജനങ്ങൾക്കും വാഹനങ്ങൾക്കും ഒക്കെ ഏറെ പ്രയാസം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ഈ മേഖലയെല്ലാം വെട്ടിത്തെളിച്ച് വളരെ പിന്നെ സഞ്ചാരയോഗ്യമാക്കുന്നതിന് അനുകൂലമാകുന്ന വിധത്തിൽ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഈ ക്യാമ്പാംഗങ്ങൾ അവരുടെ ഇടവേള വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും ഉയർന്ന റേറ്റിംഗ് ഉള്ള പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകളാണ് ഐ പി എ നടത്തുന്നത് തൃശൂർ കോഴിക്കോട് കൊച്ചി വടകര മഞ്ചേരി പെരിന്തൽമണ്ണ ആൻഡ് തിരൂർ 
ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പണിക്കൂലിയിൽ കൂടുതൽ ആനുകൂല്യങ്ങളോടെ പണിയത്ത് ജ്വല്ലറി ഒരുക്കുന്നു സ്വർണ്ണ പദ്ധതികൾ സുതാര്യമായ ഗോൾഡ് പർച്ചേസ് സ്കീമുകൾ അഡ്വാൻസ് ഗോൾഡ് ബുക്കിംഗ് സ്കീം ഈ സ്കീമിലൂടെ കുതിച്ചു വരുന്ന സ്വർണ്ണ വില നിങ്ങളെ ബാധിക്കുകയില്ല ഇനി ഹൃദയം പറയുന്നത് കേൾക്കൂ പണിയത്ത് ജ്വല്ലറി ഗോൾഡ് സിൽവർ ഡയമണ്ട് ആൻഡ് നാച്ചുറൽ സ്റ്റോൺസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടൗൺ ഹാൾ താഴെപ്പാലം തിരൂർ ചമ്രവട്ടത്തിന്റെ ഭവന സങ്കല്പങ്ങളിൽ ചിത്രചാരുത പകരുന്നു ഹോം സെന്റർ കമനീയതയുടെ പര്യായമായ വുഡൻ ഫർണിച്ചറുകൾ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഐറ്റംസ് തുടങ്ങിയവയുടെ സമ്പൂർണ്ണ ശേഖരം വീടൊരുക്കൂ ഇനി ലോകോത്തര മേന്മകളോടെ ഹോം സെന്റർ തിരൂർ റോഡ് ചമ്രവട്ടം വിപുലമായ സ്വർണാഭരണ ശേഖരത്തോടുകൂടി നവീകരിച്ച ഷോറൂമിലേക്ക് സ്വാഗതം സ്വർണവിലയിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുന്നതിനു വേണ്ടി വിപുലമായ മാറ്റങ്ങളോടെയും കൂടുതൽ ആനുകൂല്യങ്ങളോടെയും റഹ്മ ഗോൾഡ് ബുക്കിംഗ് വിശ്വാസം കൊണ്ടും സ്നേഹം കൊണ്ടും സ്വർണം കൊണ്ടും നിങ്ങളെ തൊട്ടറിഞ്ഞവർ എന്നും പാലിക്കുന്ന വാഗ്ദാനങ്ങളും മുറിയാത്ത സ്നേഹബന്ധവും റഹ്മ ഗോൾഡ് സെന്റർ ആലത്തിയൂർ എന്റെ ഒക്കെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ആഭരണങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു തന്നിരുന്ന തട്ടാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു നാട്ടിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഡിസൈനിൽ കുറഞ്ഞ തൂക്കത്തിൽ കൂടുതൽ പൊലിമയിൽ ആഭരണങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു തന്നിരുന്ന ആ തട്ടാന്മാരുടെ അടുത്തേക്ക് ഇന്ന് ആരും പോവാറില്ല കുറഞ്ഞ തൂക്കത്തിൽ കൂടുതൽ പൊലിമയിൽ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഡിസൈൻസ് വേറെ എവിടെയും കിട്ടില്ല പവൻ ഗോൾഡ് തിരൂർ കുറഞ്ഞ തൂക്കത്തിൽ കൂടുതൽ പൊലിമയിൽ വ്യാപാര വിസ്തൃതിയുടെ പുതുമകൾ സായത്തമാക്കി മുന്നേറുന്ന തിരൂരിന്റെ പാരമ്പര്യത്തിന് കൂടുതൽ പൊലിമ റാഹ ഹോം സൊല്യൂഷൻ അന്താരാഷ്ട്ര രൂപഭംഗിയും മികച്ച ഗുണമേന്മയും കാലത്തിനൊത്ത ഫാഷനും സമന്വയിക്കുന്ന ഫർണിച്ചർ ഷോറൂം റാഹ ഹോം സൊല്യൂഷൻ ജുബേരിയ ടവർ ബൈപ്പാസ് റോഡ് നോർത്ത് ബി പി അങ്ങാടി തിരൂർ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്കൊപ്പം ചിറകടിച്ചു പറക്കാൻ ന്യൂ സ്റ്റൈൽ ഫർണിച്ചറുകളുമായി വുഡ്ലാൻഡ് ഫർണിച്ചർ ന്യൂ ജെൻ സ്റ്റൈലുകളിലുള്ള ഫർണിച്ചറുകളുമായി നിങ്ങളെ വരവേൽക്കുന്നു ഇനി നിങ്ങളുടെ ആതിഥ്യം സ്വീകരിക്കാൻ ഏവരും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും വുഡ്ലാൻഡ് ഫർണിച്ചർ ഓപ്പോസിറ്റ് പാട്ടുപറമ്പ് ടെമ്പിൾസ് തെക്കുമുറി തിരൂർ My daughter's happiness festival at Malabar Gold and Diamonds. Avalude sandosham, ningalude aakhosham. Akshara Nadinde Mahimekya Udayada Chaartiya Vastralayam. Turuvail Textiles. Hrudaya bhavangalukku varnangalude vismaya charudha pagaruna vivaha pattu saarigal. Tigachum nammude thanna abhimanikkavunna vastra sankalpangal. Turuvail Textiles opposite Town Hall, Tirur. Ellavarum diamond ishtapadunu amulyamayi aniyunu. പക്ഷെ അമൂല്യമായി കരുതി അണിയുന്ന വജ്രത്തിന്റെ മൂല്യം നിങ്ങൾ കുറപ്പുണ്ടോ കട്ട് കളർ ക്ലാരിറ്റി ക്യാരറ്റ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഡയമണ്ട് ജ്വല്ലറി മറച്ചനുണ്ട് തിരൂരിൽ മിത്ര ഡയമണ്ട്സ് ഡയമണ്ട്സ് അറിഞ്ഞു വാങ്ങാം അറിഞ്ഞു വിൽക്കാം മിത്ര ഡയമണ്ട്സ് തിരൂർ ഐ ടി ഐ സർട്ടിഫൈഡ് ഡയമണ്ട്സ് ഒരു ദിവസത്തിന്റെ മൂന്നിലൊരു ഭാഗം നാം ചെലവഴിക്കുന്നത് വിശ്രമത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അതിനനുയോജ്യമായ കിടക്കുകൾ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ ബെഡ് എംബോറിയം സന്ദർശിക്കുക അടുത്ത വർഷത്തെയും അടുത്ത വർഷത്തെയും വാരണ്ടിയോട് കൂടിയ അമേരിക്കൻ ബെഡ്സ് കമ്പനിയുടെ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പ്രിംഗ് കോയിൽ കിടക്കകളും ബെഡ് എംബോറിയം ഫെഡറൽ ബാങ്കിന് സമീപം പൂമാടുകുളം തിരൂർ മൊബൈൽ നയൻ സെവൻ ഫോർ ഫൈവ് വൺ ടു സീറോ ത്രീ ഫോർ സെവൻ മനോഹരവും പ്രൌഢഗംഭീരവുമായ പട്ടുസാരികൾ വശ്യ മനോഹരമായ വെഡിംഗ് ഡ്രസ്സുകൾ വർണ്ണവിസ്മയം കൊണ്ട് മനം കവരുന്ന കിഡ്സ് വെയറുകൾ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഫാഷൻ വസ്ത്രങ്ങളുടെ വർണ്ണവിസ്മയ സുന്ദര വസ്ത്ര ലോകത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു മാവി ടെക് സ്റ്റോറിയം സിവിൽ സ്റ്റേഷനും മുൻവശം തിരൂർ ഓക്കസ് സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റംസ് കുറ്റിപ്പുറം റോഡ് ആലത്തിയൂർ നിങ്ങളുടെ വീടിനോ സ്ഥാപനത്തിനോ ഓഫീസിനോ വേണ്ട എല്ലാവിധ സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റവും ഫിറ്റ് ചെയ്തു തരാം കൂടാതെ കമ്പ്യൂട്ടർ സർവീസ് ആൻഡ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഫോക്കസ് സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റംസ് കുറ്റിപ്പുറം റോഡ് ആലത്തിയൂർ ഫോൺ ഡബിൾ നയൻ ഫോർ സിക്സ് ഫോർ ത്രീ ടു എയ്റ്റ് ഡബിൾ സിക്സ് എവിടെ ജോലി ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഇന്റർനാഷണൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ മാത്രം ഉണ്ടായാൽ പോരാ കേരള സർക്കാർ പി എസ് സി അംഗീകൃത സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൂടി വേണം 
അതാണ് കാര്യം നമ്മുടെ വിലപ്പെട്ട സമയവും പണവും പാഴായി പോവാതിരിക്കാൻ അതേ മാർഗം അല്ല നിങ്ങൾ പോകുന്നില്ലേ ഇല്ല എന്താ കാരണം ഞാൻ സർക്കാർ അംഗീകാരമുള്ള റൂട്രോണിക്സിന്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ കോഴ്സ് ആണ് പഠിച്ചത് പി എസ് സി അംഗീകാരമുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളാണ് എന്റെ കയ്യിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ജോലി എനിക്ക് ഉറപ്പാ യെസ് വിവേകശാലികളും ബുദ്ധിശാലികളുമായ ഒരു എന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് കേരള ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനമായ റൂട്രോണിക്സിന്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ കോഴ്സുകൾ മാത്രം ഐ എച്ച് ടി കമ്പ്യൂട്ടർ കോളേജ് വളപ്പിൽ കോംപ്ലക്സ് പയ്യനങ്ങാൻ തിരൂർ നമ്മൾ അരികിലില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് ഏറ്റവും മികച്ച തന്നെ കൊടുക്കണം എന്നല്ലേ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുക ഇവിടെ ഇപ്പോ വേൾഡ് ക്ലാസ് അമ്യൂണിറ്റീസ് മികച്ച സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഹോംസ് പ്ലസിൽ എന്റെ കുടുംബം സുരക്ഷിതരായിരിക്കും മാറുന്ന കാലത്തിനൊപ്പം ഒരു നല്ല തീരുമാനം ഹോംസ് പ്ലസ് ലക്ഷറി അപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ആൻഡ് വില്ലാസ് തിരൂർ ഹരിത കേരളത്തിന്റെ വടക്ക് കിഴക്കേ അറ്റത്തുള്ള വയനാടൻ മലനിരകളിലെ പ്രകൃതി സമ്പത്തിൽ നിന്നും സംസ്കരിച്ചെടുത്ത ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വൻ ശേഖരമൊരുക്കി ഗാന്ധിഗ്രാമം വയനാട് നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യും ബ്രാഞ്ചസ് ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂളിന് സമീപം തെക്കുംമുറി തിരൂർ ചമ്രവട്ടം പാലം മലബാറിന്റെ ഇരുകരകളെയും ബന്ധിപ്പിച്ചു അർപ്പണ മനോഭാവം കഠിന പ്രയത്നം അതൊന്ന് മാത്രമാണ് ഓരോ വിജയത്തിന് പിന്നിലെയും രഹസ്യം സ്വപ്നങ്ങൾ അനിർവചനീയമാണ് ഡാറ്റ ലക്കി സെന്റർ ഭാഗ്യവാന്മാരുടെ വിജയമന്ത്രം ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ പതിനാല് ജില്ലകളിലും ഡാറ്റ ലക്കി സെന്റർ പതിറ്റാണ്ടിന്റെ പരിശുദ്ധ വിശ്വാസത്തിന്റെ തങ്കത്തിളക്കവുമായി ആലത്തിയൂരിൽ അൽമദീന ജ്വല്ലറി പതിനൊന്നാം വയസ്സിലേക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ജനുവരി ഒന്ന് വരെ എല്ലാ പർച്ചേസുകൾക്കും പ്രത്യേക സമ്മാനങ്ങൾ പതിറ്റാണ്ടിന്റെ പകിട്ടാർന്ന പാരമ്പര്യവുമായി അൽമദീന ജ്വല്ലറി ചമർവട്ടം റോഡ് ആലത്തിയൂർ ഫോൺ സീറോ ഫോർ നയൻ ഫോർ ത്രീ ടു ഫൈവ് ഫോർ ടു ഡബിൾ ത്രീ മൊബൈൽ നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് ത്രീ ഫോർ നയൻ ഡബിൾ സീറോ വൺ സ്വർണ്ണ ആഭരണ വ്യാപാര രംഗത്ത് ഒന്നര പതിറ്റാണ്ടായി വിശ്വസ്തയുടെയും പരിശുദ്ധിയുടെയും സ്വർണ്ണ മുദ്രയുമായി മഹർ ഗോൾഡ് സെന്റർ നയൻ വൺ സിക്സ് പരിശുദ്ധി ആ ജീവനാന്ത ഗ്യാരണ്ടി നൂതന മോഡലുകളിലുള്ള ഫാഷൻ ആഭരണങ്ങൾക്കൊപ്പം പരമ്പരാഗത ആഭരണങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ കളക്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു മാറ്റുകൂടിയ സ്വർണ്ണാഭരണം മനംനിറയെ വിശ്വാസം മഹർ ഗോൾഡ് സെന്റർ ഹൈസ്കൂൾ റോഡ് ആലത്തിയൂർ വാർത്തകൾ തുടരുന്നു തിരൂർ വാരിയത്തറ റോഡ് തകർക്കാനുള്ള നീക്കത്തിനെതിരെ ജനകീയ കൂട്ടായ്മ രംഗത്ത് നീക്കം ഏത് വിധേനയും തടയുമെന്ന റോഡ് വികസന സമിതി നൂറുകണക്കിന് ജനങ്ങൾക്ക് ആശ്രയമായ തിരൂർ വാരിയത്തറ റോഡ് തകർക്കാനുള്ള നീക്കം വ്യാപകമായ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് റോഡ് വികസന സമിതി യോഗം ചേർന്നത് ഡി ടി പി സി പദ്ധതിയിൽപ്പെട്ട റോഡ് ഇല്ലാതാക്കാൻ ചില സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾ ശ്രമം നടത്തി വരികയാണ് ഇതിനെതിരെ ഏതറ്റം വരെ പോകാനും വേണ്ടി വന്നാൽ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കാനും വികസന സമിതി യോഗം തീരുമാനിച്ചു തിരൂർ അക്ഷര കോളേജിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ കെ ബാവ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു നാജിറ അഷ്റഫ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു റംല യൂസഫ് എം മമ്മുകുട്ടി വി ഗോവിന്ദൻകുട്ടി റഹീം മേച്ചേരി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു അതിനിവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ ഒറ്റ കെട്ടായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളെ നിലവിലുള്ള സ്കീമ് പ്രകാരം നമുക്ക് എങ്ങനെ പോകാൻ കഴിയും പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വീതി കൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് മീറ്റർ പന്ത്രണ്ട് മീറ്ററൊക്കെ വീതിയാക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ എല്ലാ കെട്ടിടങ്ങളെല്ലാം പൊളിച്ച് നമുക്ക് റോഡ് പോകുന്ന രീതിയിൽ ഒന്നും നമുക്ക് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ആശയം കാണുന്നില്ല പക്ഷേ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന ഒട്ടനവധി ആളുകളുണ്ട് അതിലിപ്പോൾ ഷാഫി പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ആ പാർട്ടി കണ്ടു പോകാൻ പറ്റത്തില്ല അവരെങ്ങനെ സഹായിക്കാൻ കഴിയും അതെല്ലാമെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് പോലും എങ്ങനെ റോഡ് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും അതിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ മുനിസിപ്പൽ അധികൃതർ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് നമ്മൾ മേഖലക്കകത്ത് വരുന്ന ലൈനിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ നിലവിലെ പ്ലാൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഡി ടി പി സി പ്രകാരമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അതല്ലാതെ നിങ്ങൾ ടൗൺ പ്ലാൻ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ മേഖലക്കകത്ത് ഏതൊക്കെ വരുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഉണ്ടാക്കുക അതിന് വാർദ്ധക്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഏതൊക്കെ ആദ്യം വരുന്ന രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കും തിരൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയുടെ ശോചാവസ്ഥയ്ക്ക് ഉടൻ പരിഹാരം കാണണമെന്നും ആശുപത്രിയിലെ മാവേലി മെഡിക്കൽ സ്റ്റോർ നിലനിർത്തണമെന്നും ഡി വൈ എഫ് ഐ തിരൂർ ബ്ലോക്ക് സമ്മേളനം ആവശ്യപ്പെട്ടു സമ്മേളനം തിങ്കളാഴ്ച സമാപിക്കും ആലത്തിയൂർ പൂഴിക്കുന്ന ഷിഹാബുദ്ദീൻ നഗറിൽ
കെ പി ഷാജിത്ത് കൺവീനറായ മിനിറ്റ്സ് കമ്മിറ്റിയും ടി സുധീഷ് കൺവീനറായ ക്രെഡൻഷ്യൽ കമ്മിറ്റിയും തെരഞ്ഞെടുത്തു തിങ്കളാഴ്ച ചർച്ചകൾക്ക് മറുപടിയും പുതിയ കമ്മിറ്റി തെരഞ്ഞെടുപ്പും നടക്കും ശേഷം പ്രതിനിധി സമ്മേളനം സമാപിക്കും തുടർന്ന് ആലത്തൂരിൽ നിന്നും പ്രകടനവും നടക്കും പൊഴിക്കുന്നു നടക്കുന്ന പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ ഡി വൈ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം പി ദിവ്യ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും പൂക്കാസ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം എ പി അഹമ്മദ് എ ശിവദാസൻ എന്നിവർ പങ്കെടുക്കും വില്ലേജ് സെക്രട്ടറി മാത്രമേ എനിക്ക് ആവാൻ പറ്റിയില്ല ഞാനിങ്ങോട്ട് കടന്നു വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രകടനം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ആ പ്രകടനത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കി പരിചിത ഗന്ധങ്ങൾ എന്ന് അശോകൻ ചെരുവിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പരിചിത ഗന്ധങ്ങൾ അശോകൻ ചെരുവിലിൻ്റെ ഒരു പുസ്തകമാണ് അതുപോലെ അപരിചിത മുഖങ്ങൾ നേരിട്ട് പേര് വിളിക്കാവുന്ന ഒരുപക്ഷെ ജില്ലയിലെ ഏതാണ്ട് എല്ലാ വില്ലേജ് തല ഭാരവാഹികളെയും യൂണിറ്റ് തല ഭാരവാഹികളെയും അറിയുമായിരുന്ന ഒരു കാലത്തിൽ നിന്ന് കാലം പോയ ഒരു പോക്കിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ആലോചിച്ചത് നമ്മുടെ സമൂഹം മാറിയിരിക്കുന്നു യുവത്വം മാറിയിരിക്കുന്നു ഡി വൈ എഫ് ഐ മാറിയിരിക്കുന്നു ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ ഉള്ളടക്കം മാറിയിരിക്കുന്നു ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ പുതിയ നേതാക്കളും മാറിയിരിക്കുന്നു ഈ മാറ്റത്തെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പുതിയ കാലത്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മുടെ സംഘടനയുടെ മുന്നേറ്റം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ആസൂത്രണം നാം നിർവഹിക്കേണ്ടത് ഇമ്പിച്ച് ബാബ മെമ്മോറിയൽ സഹകരണ ആശുപത്രി റിസർച്ച് സെന്ററിന്റെ നിർമ്മാണം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ തുടങ്ങും വാർഷിക ജനറൽ ബോഡി യോഗത്തിലാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച തീരുമാനമായത് ഇമ്പിച്ച് ബാബ മെമ്മോറിയൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ഹോസ്പിറ്റൽ ആൻഡ് റിസർച്ച് സെന്ററിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ആരംഭിക്കാനും ഇ എം എസ് ആശുപത്രിയുടെ സഹകരണത്തോടെ ഒ പി പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങാനും വാർഷിക ജനറൽ ബോഡി യോഗം തീരുമാനിച്ചു ജനറൽ ബോഡി യോഗത്തിൽ ചെയർമാൻ പി ജ്യോതി ബാസ് അധ്യക്ഷനായി സെക്രട്ടറി ഷുഹൈബ് അലി റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു എടക്കുളം അബുഹാജി ആദ്യ ഷെയർ നൽകി ഷെയർ സമാഹരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി കുട്ടൻ കെ നാരായണൻ കുഞ്ഞായിഷ പി വി മീരാബായി ഡോക്ടർ സാവിത്രി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു എ പി സുദേവൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇപ്പോ ഇവിടെ യോഗം തന്നെ വിളിക്കാൻ നമ്മൾ കാരണം ഇവിടെ യോഗം വിളിക്കാൻ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സ്കൂളിലോ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലോ നമുക്ക് വിളിച്ചാൽ മതി സൗകര്യമാണ് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പൊതുയോഗം മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ ഉടമസ്ഥരായ ആളുകൾ ഇവിടെ വന്നു ചേർന്നു ഈ പ്രദേശത്ത് ഒരു നിർമ്മാണം തുടങ്ങുന്ന ഔപചാരികമായിട്ടല്ല ചെരിയാമണ്ണം ഒരു ഉദ്ഘാടനം ചെരിയാമണ്ണം ഇത് നിർമ്മാണം തുടങ്ങുന്നു അതിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടിയാണ് ഈ വേദിയിലേക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ഈ ആറമുക്ക ലേക്കറിലേക്ക് ഈ യോഗം വിളിച്ചത് ആലത്തിയൂർ കെ എച്ച് എം എച്ച് എസ് എസ് സഹവാസ ക്യാമ്പിന്റെ ഭാഗമായി ആരോഗ്യ ശില്പശാല നടന്നു ആലത്തിയൂർ കെ എച്ച് എം എച്ച് എസ് എസ് നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീമിന്റെ സപ്തദിന ക്യാമ്പിന്റെ ഭാഗമായാണ് ആരോഗ്യവും ആതുര മേഖലയും എന്ന വിഷയത്തിൽ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചത് ഷുഹൈബ് റിയാലു ശില്പശാലയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി യോഗ പരിശീലനത്തോടെയാണ് ക്യാമ്പിന്റെ രണ്ടാം ദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായത് ടി സൈനുദ്ദീൻ നേതൃത്വം നൽകി തുടർന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ജനമൈത്രി പോലീസ് ബോധവൽക്കരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു അസിസ്റ്റന്റ് എസ് ഐ വിശ്വനാഥൻ കാരയിൽ അസിസ്റ്റന്റ് നോഡൽ ഓഫീസർ ജോസഫ് പി ഡി എന്നിവർ ക്ലാസുകൾ എടുത്തു തുടർന്ന് വിവിധ കലാപരിപാടികളും നടന്നു ഈ ആന്തരികാവയോടും ജീവശക്തിയുടെ സഞ്ചാര പദവും മനുഷ്യ ശരീരങ്ങളിൽ ചർമ്മങ്ങളിലുണ്ട് ഇത് സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ചർമ്മങ്ങളിലാണ് ഉള്ളത് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഹൃദയ ഹൃദയം എവിടെയാണുള്ളത് വാരിയിലിൻ്റെ അകത്താണ് ഉള്ളത് ഹൃദയത്തിൻ്റെ സഞ്ചാരപഥം നമ്മുടെ കൈകളിലാണുള്ളത് ലിവർ നമ്മുടെ അകത്താണുള്ളത് അതിൻ്റെ സഞ്ചാരപഥം കാലിലുണ്ട് ശ്വാസകോശം അത് വാരിയിൻ്റെ അകത്താണുള്ളത് അതിൻ്റെ സഞ്ചാരപഥം കൈകളിലുണ്ട് സോ ഇതിന് മെറിഡിയ എന്ന് പറയും മെറിഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആന്തരികാവയവങ്ങളുടെ ജീവശക്തി പ്രവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സഞ്ചാരപഥം മനുഷ്യൻ്റെ സൂപ്പർഫിഷ്യലായ ചർമ്മങ്ങളിലുണ്ട് ഈ സൂപ്പർഫിഷ്യലായ ചർമ്മങ്ങളിൽ ജംഗ്ഷനുകളുണ്ട് സംസ്ഥാന ശാസ്ത്രോത്സവത്തിൽ എ ഗ്രേഡ് നേടിയ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് പച്ചാട്ടിയിൽ സ്വീകരണം നൽകി എൻ ഹിഷാമിനാണ് സ്വീകരണം നൽകിയത് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ ശാസ്ത്രമേളയിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ വയറിങ്ങിൽ എ ഗ്രേഡ് നേടിയ എം ഹിഷാമിനാണ് പച്ചാട്ടി വെറൈറ്റി ക്ലബ്ബ് സ്വീകരണം നൽകിയത് കൊട്ടേക്കാട് നടന്ന സ്വീകരണ പരിപാടി വി ലത്തീഫ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എം പി ഉനൈസ് അധ്യക്ഷനായി ശശിധരൻ ഗണേഷ് വഡേരി ഹംസ മാസ്റ്റർ ഫൈസൽ
एम टी वासुन नायर उद्घाटन चुनाव मामुकया मुख्य अतिथि आगे मिलतनमूर पढ़ेकाल पाड़पति चलचि गान आविष्कार कस्तूरी तैलम अरूर् बेंजुमा इंटरनाषण स्कूल रर्ष वार्षिक आघोषम तीय ऐसा पत्मी पिपा की तुक चदिश कृष्ण मुख्य अतिथि आगे प्रधान वार्ता तिूर्ट मालिन्य संस्करण प्लान अग्निबाध पोटी वाहन फयरफोस प्रदेश प्रतिसंधि तीर्तु के वर्गीय ध्रुवीकरण तुम आकंकूटा कम्मन राजेखर श्रमिक श्रीरामकृष्ण तिूर् वारियत रोड तक नीक जनकीय कूटायम नियम रोड वििकसन समिति तिूर् जिलाशुपति शोजावस्थन परहार डिवैफ ब्लॉक सब दौरे वार्ता बुलेटिन समाप्त नमस्कार